Ed è un po' pensieroso perché è stata rilasciata una nuova versione di Peppermint OS e si basa su Debian 11, non è più basata su Ubuntu LTS. Dopo circa due anni eh, è finalmente uscito un nuovo rilascio. Ora sono un po' diciamo, pensieroso perché sono cambiate tante cose. E devo dire che mh, sono eh, leggermente confuso andiamo a vedere eh, il sistema operativo eh, che ho appena installato eh, che ha tantissime novità come ho detto prima e, mh, addirittura non c'era neanche il, il browser su internet non c'era niente io ho installato diciamo dopo l'installazione il Firefox che è in versione ESR che è un il Firefox versione LTS che si usa su Debian ora ehm, come l'ho installato? in un modo particolare perché ehm, c'è il benvenuto di, di Peppermint perché ormai si usa sempre così prima neanche c'era il benvenuto ora qualsiasi distribuzione c'è il benvenuto quindi welcome to Peppermint che rende la vita un po' più facile rispetto a una volta perché ad esempio il Firefox era abituato a installarlo da terminale quindi facevo la riga di comando sudo apt install Firefox e con un clic e una riga di comando io installavo ora per facilitare un po' le cose hanno fatto eh, diciamo la grafica e c'è direttamente il tasto dove c'è installa il browser il browser il web browser fate clic e poi c'è la password sto rifacendo quello che ho fatto prima e, e qua eh, c'è una sorta di gestore pacchetti che ehm, è praticamente eh, composto da, da vari programmi diciamo principali e io ho scelto di installare quel file, il Firefox quindi l'ho indicato l'ho selezionato e poi andate su installa il selezionato cosa si apre? si apre il terminale quindi praticamente dovete eh, fare uh, un clic per aprire eh, diciamo, il, andare sul menu o almeno dopo l'installazione già vi compare in automatico cliccare su installa web browser dopodiché selezionare e poi installa quello che dovete installare insomma. ora <coughs> avete fatto almeno tre clic invece prima con un clic solo si installava il firefox questo serve per semplificare a chi non è avvezzo a usare linux invece per chi era avvezzo a usare linux gli hanno complicato la vita questo è il paradosso di una cosa positiva e per carità è positiva però è un paradosso si crea un paradosso ehm, nel welcome uh, c'è um, extras di peppermint uh, quindi se, se vado a cliccare non so cosa succede e vediamo cosa sono Ah, e ci sono praticamente dei temi da, da scaricare, eh, delle icone nuove e poi i wallpaper. Ecco, lo sto scoprendo ora, chiudiamo. E, e si è sparito tutto. Andiamo a... Ah, eccolo qua, è ricomparso. E allora, e poi praticamente c'è il tutorial dell'ICE, cioè l'ICE che cos'è? Un, un programmino che vi permette di ricreare dei collegamenti tipo app, ad esempio collegamenti diciamo, diretti verso un, un sito di riferimento, verso, per YouTube, per Facebook, e avete l'icona poi nel menu eh, direttamente F Facebook, insomma l'ICE vi consente di mettere l'indirizzo e creare un app diretta per, per il sito che vi serve o per come faceva una volta Peppermint perché ora una volta ci mettevano in office c'era il reparto office e c'era 
il, la Microsoft eh, Office eh, online tramite l'ICE che vi dà la possibilità con delle icone create da ICE re, re, di andare a, sulla Office ora addirittura non c'è proprio neanche il, la Office cioè non c'è proprio ufficio e vi scaricate se, cioè hanno scelto praticamente di eh, utilizzare l'ufficio installato c'è un LibreOffice ve lo installate voi eh, e non c'è più quel collegamento con l'ICE l'ICE Viene, è azzerata e poi la create voi l'app di collegamento e quindi è cambiato anche questo modo di fare ripensare e poi c'è eh, peppermint hub non so se si dice così in inglese o forse si dice hub ecco, eh, dove è una sorta di pannellissimo di controllo c'è cioè un super green panel control cioè praticamente è una, una sorta di green però panel, però mega green, dove c'è tutto praticamente. Quindi solo gli eletti di Papermint possono utilizzare questo super iper green panel che è fatto veramente molto bene, è riferimento ad altre cose puramente casuali e c'è user group dove c'è l'utente gli user l'utente eventualmente creare qualche altro utente e tutte queste cose poi c'è accessibilità quindi cliccate e vi esce eh, l'on board cioè potete decidere assistente vocale tutte queste cose poi c'è il setting che è il sottopannello del green che ho detto prima il green lo sto dicendo io è il, diciamo il super pannello e qui c'è il sottopannello che sarebbe il pannello di XFC ah, un'altra cosa non si basa più sulla sessione LXDE ma è diventato puro XFC quindi non c'è più l'integrazione tra mh, alcune cose di LXDE con alcuni elementi di XFC e ora è tutto eh, puro XFC quindi la sessione XFC mentre in passato eh, si utilizzava il pannello che so di, di XFC4 mentre c'era l'X Apparence per fare altre cose eh, poi c'è l'apparenza che ora è su XFC cioè come apparenza la grafica XFC sapete questo è il classico eh, la classica schermata di XFC con i vari temi le icone e tutte queste cose come vedete non è più l'X panel come eh, due anni fa l'ultimo rilascio di Peppermint OS che mi sembra che era la decima decimo rilascio cioè Peppermint 10 in questo caso non c'è nessun, no, nessuna nota di rilascio cioè non c'è nessun codename o numero è eh, da vedere magari nella ISO cosa c'è scritto eh, poi c'è il contropanel che si può fare sia tasto destro qua che qua pannello di XFC4 potete andare nelle notifiche per abilitarlo o disabilitarle mi sembra in questo caso ecco qua l'applicazione del de default e poi c'è l'editor questo è un fatto a GUI potete andare su configurazione su config, quindi la cartella config e come super utente cambiare le impostazioni di sistema quindi dovete stare attenti, ve lo dice anche lui state attenti perché rovinate il sistema operativo e la cartella config che chi sa smanettare sa benissimo dove che ci sono i file di configurazione eh, e quindi è abbastanza complicato da, eh, da utilizzare nel senso che potete sbagliare e non si apre più il sistema operativo poi c'è il network connection, vi fa vedere le connessioni internet e tutte queste cose. Ad esempio in questo momento è di a cavo numero 2 che sarebbe il mio smartphone. Poi c'è printers la stampante, vi configura la stampante. Sempre all'interno di Peppermint Hub, che è questo super green mega eh, direttore del, dei pannelli. Eh, l'utilità dei dischi è quella di GNOME GNOME Shell, integrato qua 
ecco c'è l'utilità il disk all'interno Rix FC poi c'è il display per la risoluzione del monitor power manager c'è la batteria o lo schermo pulse auto volume control e mouse touchpad e, e la tastiera dopodiché c'è il um, select budget che è pack, pack chat, che sono i pacchetti ecco, che è quello che abbiamo visto prima dove io ho installato il firefox ecco qua ritorniamo a quello di prima c'è questo collegamento che vi riporta a quello che ho fatto prima l'informazione del sistema che è, via, si apre praticamente il neo fetch ecco. ora se uno ovviamente è pratico di linux eh, va sul terminale neo fetch nel terminale e invece, invece qua eh, direttamente c'è un'icona che vi indica appunto di aprire eh, il formatore del sistema che si apre sempre da terminale quindi per i neofiti questa è una cosa veramente molto buona ma ho diciamo tra virgolette una disgrazia per chi è avvezzo a linux perché invece di fare un clic ne fa 10 siamo qua però positiva eh? non mi so uh, lamentare eh, perché poi mi sento dire che io le novità non le accetto eh, il kernel qua vi dà il 5.10 eh, perché siamo su Debian quindi non è l'ultimo ritrovato della scienza però c'è stabilità e poi c'è la shell 5.1 risoluzione l'ha presa subito quello che c'è nel mio computer e la versione xfc è il 4.16 vediamo xfc 4 è il terminale in questo momento sono su un gigabyte e 6 di consumo perché c'è anche il browser aperto e sto registrando su 4 gigabyte certo non è poco per xfc a dire la verità sembra quasi un cinnamon e qua siamo a ah, sistema informazione e update manager è sempre il terminale cioè praticamente si apre il terminale e poi vi fa fare l'update praticamente io prova sono io l'utente ho messo a prova e mettete la password e vi fa l'update l'upgrade del sistema operativo qua siamo sempre per i neofiti cioè chi non conosce il terminale poi gli si apre il terminale tramite una, una GUI grafica e poi le, potete installare Snap Store, Flat Hub, insomma, qua vi porta nel, nel, su internet nella pagina dei Flat Pack, dei, degli Snap, degli Snap, come si dice Snap, e qua eh, andare a, a scaricare qualche cosa di questo. E poi c'è anche la, la GUI che vi permette di installare questo è il GNOME Store sono sempre in internet di fatto in internet e c'è la, la wiki mi sembra GNOME eh, ah è il flat pack sempre, sempre flat pack parliamo dopodiché Qua siamo nell'app immagine, l'immagine dell'app diciamo di, di hub che è appunto la, quello che utilizza Peppermint per installare eh, appunto i programmi, quello che ho fatto vedere prima, che vi dà la possibilità di installare i programmi graficamente. Eh, dove sono giunto? Ma già ho fatto tutto qua. Ok. E dunque io ho guardato l'extra che era nei wallpaper si sì, l'avevo visto sì. wallpaper è questa cosa di qua e, e quindi e poi c'era una GUI per installare appunto i flat pack cioè l'estensione flat pack e tutte snap tutte queste cose che si apre sempre il terminale ma non mi ricordo in questo momento se era nel welcome oppure no diamo un'occhiata mi dava la possibilità già inizialmente di abilitare flatpak e, e snap uh,
Comunque eh, al momento non mi ricordo qual era la schermata, comunque vi dava la possibilità già eh, dopo installazione di abilitare appunto Flatpak eh, eh, e Snap, il pacchetto diciamo, nell'ambiente eh, eh, Windows si può parlare dei pacchetti portate, ecco programmi portati. Mentre nel Linux, eh, su Linux parliamo di già precompilate perché te, con un ambiente a parte loro che non c'è bisogno di installare proprio nel sistema operativo ma funzionano in un ambiente a parte. Allora questa è la nota di rilascio che io ho fatto la traduzione. Eh, Joseph, Joseph eh, Dixon ha annunciato la disponibilità di una nuovissima versione del sistema operativo Peppermint. La prima in oltre due anni, la distribuzione user friendly, perché si vede insomma c'è tutto quello che vi aiuta, c'è tutto già pronto, è ora basata su Debian 11, utilizza il desktop FCE, XFCE, quindi non c'è più l'XD come, come sessione. È disponibile solo per l'architettura 64 bit ehm, e poi... Eh, eh, poi c'è il Peppermint Hub, quello che abbiamo visto, che combina Peppermint Setting e Control Center, quindi mh, è un mega pannello di controllo che include queste due eh, sfaccettature, diciamo così. Eh, poi c'è HBlock, che è un D-Block che funziona da terminale, ho già l'ho provato, ad esempio andate da, nel terminale, ehm, dovrebbe essere in History, eh. Ecco qua, fate scrivete H block ed è un AD block che funziona da terminale. E vi aiuta a non avere troppe pubblicità eh, quando navigate, almeno quello che ho capito. In questo momento si sta avviando e poi dovete, dovete mettere se non erro non la password. C'è Cortana accanto che sta parlando, c'è un Windows 11 con Cortana e, 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 e purtroppo litiga spesso con Google con i Google quando io dico i Google si apre il telefono e dice che cazzo vuoi e poi c'è Cortana e dice oh non parlare così perché io sono una donna e succede questo contraddittorio mentre sto facendo un filmato e, ecco la password e poi c'è eh, funziona la di block io metto la password lo sto facendo in diretta registrata e eh, come vi dice blocked domains cioè nel senso che è attivato la di block va bene ecco questa è un'altra facilitazione eh, per quanto riguarda eh, la, i neofiti eh, l'immagine mia si sta un po' bloccando perché la di block mi sta bloccando anche a me purtroppo perché l'ho attivato mannaggia la miseria e eh, allora poi eh, è finita la nota del rilascio Ora andiamo all'interno del sistema operativo. Allora, io vado nel menu e andiamo a vedere i preferiti. C'è Peppermint Hub e Welcome Peppermint, già l'abbiamo visto. Basta, esco da questo argomento perché altrimenti diventa il video troppo, troppo lungo perché già siamo quasi 19 minuti e mi sono stufato anch'io. Allora, web è anche voi, penso webcam è eh, usato di recente, qua ci sono usati di recente, accessori, eh, abbiamo il, 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 il file manager, non è il tuner che è il classico di XFC, ma è il eh, Nemo, esattamente come le versioni precedenti, quindi hanno preferito sempre il Nemo, che è una parte di Cinnamon, a dire la verità, e l'hanno messo qua, e fa pure il Rino, punto, e a capo. Impostazione, insomma, sempre le solite cose, insomma, è un po' noioso. E il Firefox che ho installato io, invece prima c'era solo Ice su internet, quindi su internet non c'era niente, non dico un'altra parola, non c'era niente. E quindi la ISO è abbastanza leggera, vi consente di scaricare velocemente la ISO e poi mettete tutti i programmi che vi piacciono. Secondo me questa è la migliore politica che si possa fare. Sono entusiasma di questo Peppermint, devo dire. Anche se l'ho installato 5 minuti fa. Eh, il video sta durando più dell'installazione, però alla fine mi piace. 
E su multimedia non c'era pure niente, c'era solo regolazione del volume pulse audio, volume mh, pavo control, ehm, ma io ho messo poi queste cose per fare il video, non c'era neanche un lettore multimediale, ho installato MPV, eh, perché lo preferisco al momento a, a BLC. Eh, quindi praticamente è nudo il sistema operativo, un po' come Windows, poi ci mettete i programmi, però la cosa migliore di Windows cos'è? Che siete su Linux e installate i programmi da un, control center, cioè da un control center come quello che ho fatto vedere o da un gestore pacchetti che c'è anche il synaptic il gestore pacchetti che sarebbe qua quindi non c'è quel fastidioso, fastidiosissimo ubuntu center anche perché siamo su debian ecco. e basta questo è tutto quello che c'è nel computer manca l'office come ho detto prima una volta c'era quello virtuale ora non c'è neanche quello ma io preferisco così perché installo io i programmi che voglio e non un altro ecco, questa è la libertà di Linux e dopodiché eh, io dovrei terminare perché mi sono dilungato abbastanza qua c'è messo nel wallpaper Papermint PCNet Space Edition quindi forse il nome codename dovrebbe essere questo ma non specificano niente praticamente e quindi c'è da vedere e io ero rimasto ripeto al Peppermint 10 se non erro e poi, io lo chiamerei 11 a questo punto lo decido io lo chiamo 11 allora, eh, vi faccio vedere anche i wallpaper, eh, anche se poi si possono installare ulteriori wallpaper, eh, ulteriori temi ed icone, per finire questo video in bellezza, eh, vediamo un tema che mi si addice, cioè si intona con la mia pelle, vediamo, eh, questo è il rosso non so quello che c'è ci mettiamo un bel un bel azzurro eh, questo è bellissimo questo ecco questo è paper mint con lo sfondo bellissimo perché ha degli sfondi abbastanza belli neanche vale la pena scaricare altri sfondi questo qua è veramente fantastico sono diventato gigante ecco un po' sbagliato eh, sono ritornato come ero prima e chiudo qua il filmato con eh, appunto un risultato veramente, cioè un, un tour entusiasta, ecco. Dopo l'installazione mi sto veramente accorgendo che hanno fatto dei passi da gigante. È ancora migliore di prima, e prima già mi piaceva Peppermint OS, eh, sono sul computer vecchio per provarlo, e mi sta piacendo veramente tanto eh, per me che faccio sempre di shopping mi disturba tanto questa cosa perché mi viene sempre di cambiare il sistema operativo ora cerco di fare fare pace a, a Cortane e dei Google e ragazzi fate pace ecco si è aperto i Google e Google tu vuoi bene a Cortana? Andiamo. beh sì, avremmo tanti argomenti di cui parlare fatti, meteo Indicazioni stradali, impostazioni della sveglia. Ecco, Google si ha detto che vuole bene a Cortana, ecco, l'ha detto in diretta. Chiudo qua il filmato e un prossimo video su una distro di Linux. Terminiamo la registrazione.